duyên nợ tác giả hai hùng sài gòn vừa bước chân vô nhà ông chiêu đã cất tiếng gọi bà nó ơi tôi về rồi nè bà cơm nước gì chưa mẹ ơi trời chiều rồi sao bà không mở đèn đuốc cho sáng nhà sáng cửa để tôi thui dậy bộ bà không sợ ma hả nghe ông chồng mình nói cái giọng cà rỡn bà chiêu cũng cà rỡn theo luôn ôi mà cỏ gì ông ơi tôi là chàng tin nè con ma nào dám léo hánh vô đây trời còn sáng mà ông mình phải tiết kiệm chứ tiền điện tăng hoài không tiết kiệm tiền đâu mà trả ông chiều ghèo vợ à bà nói tôi mới nhớ bà tự nhận là chàng tin đó nghe hèn chi hồi đó sắp nhỏ ở nhà tụi nó hay nói với nhau má giữ như chàng nên đứa nào cũng ớn bà chiêu trả đũa phải à tôi mà không giữ thì liệu tụi nó có nên nhà nên cửa như bây giờ hay không ông chiêu hạ giọng nói vuốt ve nói chơi với bà thôi chứ mấy đứa nhỏ đứa nào nó cũng thương bà nhiều hơn tôi Bà hay rầy rà tụi nhỏ cái này cái kia. Tuy tụi nó có hơi bực mình về cái tật nói nhiều của bà. Nhưng nhờ vậy mà tụi nó thấm nghe bà. Chà chả, hôm nay ông còn cà nanh với tôi nữa hả? Tôi hỏi ông không nói nhiều sao được. Thấy con không đúng thì phải sửa chứ ông. Chứ để lúc tụi nó lớn chồng ngồng rồi sao mà dạy giống như cây tre vậy đó. Khi tre còn non, ông uống éo nó, mừng sao cũng được. Khi tre già rồi coi như thua, thì cũng giống như ông bây giờ vậy đó. Nói xong cầu trên, bà Chiêu cất tiếng cười khanh khách như để chọc tức ông chồng mình. Tuy không giận bà vợ mình, nhưng ông Chiêu buộc miệng trách nhẹ. Cái bà này, cũng ráng móc tôi vô cho được hả? Ông Chiêu lúi húi phụ vợ dọn cơm lên. Ngồi vào bàn ăn, ông xới cho bà một chén cơm đầy. Tiện tay ông gấp một ít thức ăn vô chén rồi đưa cho bà. Đón lấy chén cơm, bà Chiêu vui ra mặt. Bà liền ghẹo ông. Chà chả, lịch tay nay nhiêu rồi ông? Tới rầm chưa vậy? Sao tự nhiên hôm nay ông ga lăng với tôi quá chừng hả? Bà này ngộ chưa? Âm lịch mới có rầm. Lịch tây mừng gì có mà bà hỏi cắt cớ quá vậy? Ý bà là sao? Ông không nghe trong dân gian thiên hạ hay nói sao? Chuyện gì mà khó quá hoặc không thể nào xảy ra thì họ thường nói. Cái vụ này đến rầm tây chắc có liền. Hôm nay ông chăm sóc tôi kỹ quá làm tư tưởng tới rầm tay rồi đó chứ. Nghe bà Chiêu giải thích, ông Chiêu bật cười hô hố. Ông nói, Bà này, cái chuyện nào bà cũng nghĩ ra được hết á. Tôi sợ bà luôn rồi đó đa. Cơm nước xong thì trời cũng sụp tối. Ông bà Chiêu đem ghế bố ra hàng ba trước nhà ngồi hóng mắt. Hai ông bà nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Bỗng dưng ông Chiêu giật thoát mình khi nghe vợ ông hỏi. Con huyền lâu nay nó ra sao ông ha? Nhớ lại vụ con nhỏ đó tôi cũng mắc cười gần chết. Dạo này nó còn tới lui với ông nữa không? Ông Chiêu giật mình. Cũng phải. Bởi vì trước đây vì cô gái này mà bà đã làm cho ông một trận quá mạng. Bởi bà nghe người quen mét lại, họ nghi ngờ ông có tình ý với cô Huyền. Mặc dù chưa biết ất giáp gì trong câu chuyện này, rồi cộng thêm tính ghen tuông nữa, nên bà đến quán nhậu của Huyền buôn bán để làm cho ra lẽ. Nhớ thoáng qua một chút, rồi bao nhiêu hình ảnh ngày nào nó lại hiện về trong tâm trí ông Chiêu. 
Nó như cũng phim chiếu chậm Ngồn ngộn hiện ra trong miền ký ức Huyền là một cô gái khá xinh đẹp Không biết cô ta từ đâu đến tá túc trong làng này Cô nàng mở quán nhậu bình dân Nhằm có đồng ra đồng vào Để nuôi mẹ già và thằng con nhỏ Người ta thường nói hồng nhan bạc phận Quả không sai chút nào với Huyền Bởi ông chồng của Huyền chạy theo tiếng gọi của con tim Ông bỏ mẹ con nàng trong buổi chiều đông năm nào Quảng mới mở mặc dù cô nàng chẳng cần quảng cáo Vậy mà trong ngày khai trương Mấy đấng mày râu ở đầu trên xóm dưới trong làng Súng lại ủng hộ rất đông Đang ngồi bệt dưới đất vót nang trè để đàn mấy cái thúng Ông Chiêu đang mãi mê làm việc Thì nghe tiếng bà Chiêu vợ ông nói Chèn mẹt ơi Chỗ này nắng thấy mồ luôn Sao ông không dời vô góc mận ngồi cho nó mát Thôi đứng dậy đi Tôi dời phụ cho ông ơi Ông Chiêu chưa kịp phản ứng Bà Chiêu không lưng đưa hai tay sóc nách Kéo ông Chiêu đứng lên Lúc này ông Chính Cà Người bạn chí cốt của ông Chiêu cũng vừa có mặt. Thấy cảnh tượng hai ông bà Chiêu như vậy, ông Chính Cà cắt cớ nói. Chị Chiêu à, thôi từ từ đi. Còn sớm mà hai người ôm xà nẹo như vậy làm tôi nhớ vợ tôi muốn chết luôn vậy đó. Bà Chiêu nghe Chính Cà chọc ghẹo hai vợ chồng mình. Bà trả đũa liền một khi. Chị Chính đi xa mấy năm rồi Ai biểu anh không chịu thêm bước nữa đi Tôi thấy chị Tám cô đơn bả chịu đèn anh lắm Mà anh cứ cà lơ phất phơ hoài Phải chị anh ráp vô bả thì nay lấy gì mà nhớ vợ Nghe bà Chiêu xỏ ngọt mình Ông Chính Cà quê cơ bèn chống chế Tội nghiệp tôi lắm chị Thân tôi một mình còn chưa xong. Tôi mà ráp vô với bà Tám chắc cặp đất mà ăn quá. Bà Chiêu làm tới. Ôi, anh không thích chị Tám anh mới nói vậy chứ. Tôi thấy chị ta cũng còn mướt lắm nghe. Anh chậm lục là ông năm nghề nhào vô đừng có hối tiếc nghe. Nghe bà Chiêu chơi màn khích tướng mình. Chính cà bèn phản pháo. Trời, chị Chiêu nói sao vậy? Cha nội năm nghề sức mấy mà rớ được bà Tám. Coi bà cô đơn chứ bà nhìn cao lắm nghe chị. Cỡ năm nghề có vàng ký bà cũng không thèm ưng nữa chứ ở đó mà rớ nọ kia. Bà Chiêu cũng không vừa. Sao anh chính giỏi vậy? Anh có chủ quan lắm không? Chị Tám nghĩ gì anh biết ráo nạo hết vậy? Không muốn dây dưa bởi chuyện của bà Tám cô đơn. Chính cà đổi đề tài quay sang ông Chiêu, giả vờ hỏi chuyện. Nhưng kỳ thật ông muốn rủ rê bạn già ra quán cô Huyền lai rai vài sợi. Bởi ông Chính cà đã lỡ mang tâm trạng hồn đã xa vào đôi mắt em. Với chính cà, cô Huyền, gái một con trong mọt con mắt, đã hớp hồn ông trong lần ông vào quán cô để nhậu cách đây mấy tháng. Hôm ấy, chính cà có nhận xét, hình như cô Huyền này có cảm tình chút đỉnh với mình trong lần đầu tiên chạm mặt. Không phải vô cớ mà chính cà có cái nhận xét như vậy đâu. Vì trong suốt buổi nhậu ở quán, Ông để ý cô Huyền ưu ái cho ông những chuyện nhỏ nhặt. Như cái chén ăn trong bàn, ai cũng xài chén đá. Tự dưng chỉ có mình ơn chính cà là được cái chén kiểu thật đẹp. Ban đầu chính nhà ta cũng chẳng để ý đâu. Chừng vô dài ba sợi. Khi bắt đầu đầu óc lân lân thì chính cà mới nhận ra khác biệt này. Mà nếu chỉ có bao nhiêu thôi thì chưa đủ yếu tố cho chính cà quan tâm. Thường thì trong quán có mấy cậu thanh niên phụ bưng thức ăn và bỏ thêm đá vào ly bia cho khách khi cục nước đá trong ly tan dần. 
Riêng chính cà thì được cô chủ quán tận tay o bế từ cục nước đá, cái khăn lạnh để lau mặt mũi tay chân khi ngồi nhậu. Mồi nhậu được bạn bè kêu còn lũ khủ trên bàn, vậy mà cô Hiền ưu ái đem riêng ra tặng cho chính cà bịch đầu phộng da cá giòn rụm với cái cười thật tươi và lời nói ngọt như mía lùi. Anh chính nè, Huyền tặng chính gói đậu này nhậu ngon bá cháy bụt chét luôn đó. Ông chính cà đê mê trong lòng. Ông ta đáp lời với chút e dè. Chàng ơi, mới vô nhậu bữa đầu mà cô Huyền tình thương mến thương kiểu này chắc tôi phải dìa bán bày dịch lấy tiền để đóng đô ở quán cô luôn quá. Huyền cười bẽn lẽn và đáp lời. Chi mà phải bán gà dịch cho mắt công vậy anh chính? Muốn đóng đô thì cứ đóng. Có gì em cho gô sĩ, y lộn, em cho ghi sổ, bán chắc chi cho mắt công. Mấy ông bạn ngồi chung bàn, nghe hai người đối đáp như vậy, liền đắp vô. Chà chả, cô chủ tốt với chính cà dữ vậy ta. Hai người này chắc duyên nợ tiền kiếp hay sao á. Hôm qua thằng Sáu Tâm con ông Chính Phàn nhậu xong thiếu có vài chục còn không được. Vậy mà Chính Cà có diễm phúc này sướng hơn tiên còn gì? Sau câu nói của ông nọ, cả bàn cười vang lên làm sao động cả một góc trời. Ý định muốn rủ ông Chiêu đi nhậu cùng mình nhằm để ông Chiêu làm bất bình phong cho Chính Cà tránh tiếng mình bị tiếng xét của cô Hiền tạo ra. Ngặt một nỗi bà Chiêu cứ đeo riết chồng mình, khiến chính cà chưa biết cách nào để nói với ông Chiêu ý định của mình. Thời may ông Chiêu lên tiếng. Má nói vô lấy cái bình tích trà với hai cái ly tôi với anh chính uống trà nói chuyện chơi nha bà. Bà Chiêu lật đật lui vào trong nhà, nhường lại trận địa cho hai ông già mặc sức tung hoành. Thấy bà Chiêu vừa khuất sau cánh cửa, ông chính cà nhanh nhậu nói. Thôi dẹp ba cái thúng của ông lại đi. Vô nhà thay đồ theo tôi ra quán cô Hai Huyền lai rai chơi. Hôm nay tôi bao trọn gói, ông không tốn cắt bạc nào hết. Nghe bạn già đang nổi hứng rủ rê mình đi nhậu, ông Chiêu đế vô liền. Chà, ngon vậy ta. Hôm nay anh quơ ở đâu mà có đạn dược để chiến đấu với quán của hai huyền vậy? Ông đừng nói xúc lúa giống đem bán lấy tiền nhậu nha. Dường như hơi tự ái với câu nói chơi của ông Chiêu. Chính cà sừng cổ lên. Anh Chiêu này, tôi thủ một mớ vốn lâu rồi. Lâu lâu đãi anh một bữa có ăn thua gì. Lúa giống sao dám rớ vô anh? Ăn vô cái lúa giống đó thì hết nói luôn á. Ông Chiều vuốt giận. Biết rồi anh Chính ơi. Giỡn anh chút chơi chứ ai mà làm vậy hả anh Chính? Anh chờ chút tôi vô nói bả một tiếng. Tôi cũng lận lưng một ít tiền cho chắc. Bà Chiều đang lui cui pha bình trà. Vừa định đem ra sân thì thấy ông chồng vô tới. Quơ bộ pyjama mặc vô Bà ngạc nhiên hỏi Uống trà thôi mắc gì hôm nay ông trịnh trọng dữ vậy Ông Chiêu thầm thả đáp Anh Chính rủ tôi ra quán uống chút rượu Nói chuyện mừng ăn chút bà ơi Bà cứ ăn cơm đi Chừng nào xong tôi về ăn sau Bà khỏi chờ Nói xong, ông Chiêu hôn nhẹ trên mái tóc bà Chiêu, khiến bà sững sờ. Cái ông quỷ này, hôm nay ai nhập ông hả? Tự nhiên hôn tóc người ta hả? Nói là nói vậy thôi, chứ bà Chiêu cũng lấy làm ấm lòng sau cái hôn nhẹ nhàng ấy. Vì lâu lắm rồi hai ông bà cũng chẳng còn ân ái nhau như hồi còn son trẻ. Đang đề mê với cảm giác mới lạ kia, bỗng bà Chiêu có một thoáng nghi ngại trong lòng. Vì bà thường nghe mấy bà trong xóm buôn chuyện với nhau. 
mấy bà coi chừng mấy ông nha. Khi họ bắt đầu làm chuyện mờ ám gì thì hay làm bộ chiều chuộng chị em mình lắm đó. Bà Chiêu bị nhiễm cái ý này trong đầu lâu rồi. Này với thái độ chồng mình như vậy thì sự nghi ngờ về ông chồng của mình được manh nha từ đó. Sáng hôm ấy, quán cô Huyền chưa có khách. Thêm bàn của ông Chiêu và chính cà thì vỏn vẹn có hai bàn khách. Hai ông lựa cái bàn sát với quầy tính tiền để ngồi. Ngồi ở vị trí này thì khỏi phải chạm mặt với khách mới tới. Hơn nữa nó lại gần gũi với cô chủ quán hơn. Tha hồ cho chính cà buông lời, treo hoa ghẹo nguyệt. Tội nghiệp ông Chiêu được nhậu bất đắc dĩ nên trong bụng không vui. Một là ông không hoàn thành mấy cái thúng cho ông Mười Nghĩa lấy đem bỏ mối ngoài chợ quận. Hai là ông mới vừa hết bệnh sau khi uống cả bụng thuốc của thầy hai thuốc nam gần nhà bán cho. Ông hai dặn phải kiên cử rượu ít lâu. Vậy mà chưa đầy một ngày, ông Chiêu đã không nghe lời thầy hai thuốc nam rồi. Do đó bị mời nhậu như vậy thì đâu có sướng ít gì. Thay vì từ chối ông chính cà cũng được. Nhưng ông biết chính cà đang rất cần mình bắt một nhịp cầu để dọn đường cho cô Huyền và chính cà tính chuyện lâu dài sau này. Sau khi dọn xong bàn nhậu cho hai ông khách, cô Huyền ngồi chung bàn với chính cà và ông Chiêu. Cô cũng một ly bia, rồi cũng ly côn cốc với hai ông khách, như thể họ là tri kỷ của nhau từ kiếp nào. Sau mấy vòng cùng ly, cả ba cũng bắt đầu thấm hơi men. Cô Huyền bạo dạng hẳn lên, nói cười huyên thuyên. Cô cả vai bá cổ hai ông khách rất tự nhiên. Chính cà thì khỏi phải nói, ông ta đê mê như đang phê thuốc lá thuốc lào. Tội nghiệp nhất là ông Chiêu khi cô Huyền bá cổ ông để to nhỏ điều gì khiến ông rung bần bật. Ông rung bởi vì ông sợ có ai bắt gặp cảnh này thì ông sẽ ăn nói làm sao khi tới tay bà vợ ở nhà. Mấy lần ông định gỡ tay cô Huyền ra, nhưng cô ta gạt mạnh đi. Cô còn nói, Anh chịu sợ gì? Mình anh em trong sáng như trăng rằm, có gì mà anh phải ngại? Nghe vậy ông đành xuôi tay thí cho con ma men trong cô Huyền. Mặt tình suối cô múa may liên tục. Đang bù khú với nhau, ba người bị tác động của rượu khiến họ càng hưng phấn. Ông Chiêu cũng chẳng còn câu nệ nam nữ thọ thọ bất thân. Lúc này ông cũng bá vai người đẹp để ngâm thơ rôm rã. Câu chuyện ăn nhậu này thật ra chưa đến hồi kết thúc. Nếu như... Bà Chiêu cùng bà Tám cô đơn từ phía ngoài chạy nhanh đến cái bàn nhậu của ông Chiêu và hai người bạn nhậu. Thấy chồng đang say sưa hò hát. Đã vậy còn bá vai đỏ cổ khiến bà Chiêu mất bình tĩnh. Bà lên tiếng gây gắt. Ông Chiêu kia, ông nói chính cà rủ rê bàn chuyện mừng ăn là là như vậy đó hả? Ông Chiêu và chính cà mặt mày tái mét. Riêng cô chủ quán thì bình chân như vậy. Cô thản nhiên bưng ly bia lên nắp cạn. Thấy cô gái có thái độ coi thường mình. Nổi máu nóng lên, bà Chiêu sực cô Huyền ngay. Cô kia, tôi nói cho cô biết nha. Buôn bán không lo buôn bán. Rù quến mấy ông ham của lạ này cô không xấu hổ hả? Cô Huyền sẵn có hơi men nên máu nóng còn giữ không kém máu hoạn thư đang sụp sôi trong lòng bà Chiêu. Huyền nhà ta đớp lại bà Chiêu liền. Bà chị ơi, tôi buôn bán đàng hoàng, lấy gì xấu hổ? Mà xấu hổ đồng nghĩa với xấu cọp phải không bà? Nghe cô gái trả treo với mình, bà Chiêu định cự nữ tiếp. Thì chính cà đứng lên kéo tay bà Chiêu với bà Tám cô đơn cùng ngồi xuống. 
rồi chính cả mới chậm rãi nói. Dạ thưa chị Chiêu và chị Tám đây, mấy chị đừng có hiểu lầm. Cô Huyền đây là người đàng hoàng, không phải dân ba đá gì đâu. Chẳng qua cô ta quý hai anh em tụi tôi nên ngồi đối ẩm cho vui, chứ nào phải rù quến gì hai đứa tôi đâu. Lúc này ông Chiêu lên tiếng. Anh Chính nói chí phải đâu bà. Tôi già cúp bình thiết rồi. Tiền bạc thì chẳng có nhiều nhói gì, thì cô Huyền rù quến làm gì. Còn chính cả có bị rù quến hay không thì tôi không biết đã. Chính cả nghe ông Chiêu thấu cấy mình bèn lên tiếng. Chàng ơi, tôi ai mà rù quến cho được chị Chiêu ơi. Thôi thì hôm nay đông đủ hết, sẵn có cô Tám ở đây tôi công bố luôn. Tôi có lòng thương cô Hiền rồi, nên tôi xin lỗi cô Tám nha. Thật tình bấy lâu nay tôi biết cô Tám mến tôi lắm. Nhiều khi nằm đêm tôi suy nghĩ muốn đáp lại tấm lòng của cô Tám lắm. Mà ác một cái con tim tôi nó chẳng chịu nghe theo. Thôi mình là bạn bè, nhau cũng vui mà Tám. Còn anh Chiêu theo tôi ra đây để tôi có cớ gặp cô Huyền thôi. Tôi đi một mình tôi mắc cỡ lắm. Bà Tám cô đơn bấy lâu này ước mong sẽ có một ngày chính cà hiểu được mình. Nào về hôm ấy nghe chính cà phun ra chuyện thâm cung bí sử của ông ta khiến bà buồn rười rượi. Bà Chiêu đã hiểu mọi chuyện. Với một chút ngượng ngùng, bà e dè nói với cô Huyền. Cô Huyền ơi, tôi sớm sát quá đi. Tôi mong cô bỏ qua cho nha. Còn chị Tám nữa. Thôi anh chính cà anh cũng nói rõ lòng dạ của anh rồi. Chị cũng đừng buồn. Người tốt như chị chắc ông trời cũng không để chị cô đơn mãi đâu. Nãy giờ sau khi cự nữ với bà Chiêu, Huyền cũng không muốn làm lớn chuyện. Hơn nữa bà Chiêu cũng lên tiếng xin lỗi mình rồi. Thôi thì chính bỏ làm mười, Huyền lên tiếng. Dạ mọi sự hiểu lầm hết. Mọi người hãy vui lên đi. Để em dọn cái bàn mới em đãi mọi người một bữa cho vui. Hôm nay đóng cửa quán một bữa, không say không về nha. Còn chị Tám nè, em sẽ giới thiệu ông anh của em cho chị. Ánh còn độc thân chắc sẽ hợp với chị. Mà ưng ổng chị sẽ trả được mối hận tình. Ông chính cà sau này ông sẽ kêu chị Tám là chị một cách đàng hoàng. Ai biểu phụ tình chị cho đáng tội ổng. Mọi người say ngất ngư con tàu đi sau buổi tiệc giảng hòa hôm đó. Thấy mình hỏi chồng mà không nghe ông Chiêu trả lời, bà Chiêu nhắc lại. Ông Chiêu, nãy giờ hồn dưới ông đi đâu mà tôi hỏi ông không trả lời? Choàng tỉnh sau khi xem lại cuốn phim vừa quay lại. Ông Chiêu nói, tôi bận bù đầu đâu có ở không đâu mà la cà ngoài quán bà ơi. Mà cũng ngộ. Cha nội chính cà với cô Huyền tới đâu rồi không biết nữa. Vừa dứt lời, bỗng đâu ông bà Chiêu nghe tiếng chính cà réo ngoài cổng. Khi vào nhà chưa kịp yên vị, chính cà móc vội cái thiệp hồng báo tin. Chính cà nói, Mời hai anh chị đến chung vui với hai đứa tôi nghe. Cũng nhờ anh chị nên hai đứa tôi quyết định ký vô tờ giấy hứa với mọi người. Hai đứa tôi sẽ hành hạ nhau suốt đời. Y nói lộn, bên nhau suốt đời. Cả ba người cùng bật cười. Bất chợt cơn gió xuân thổi nhẹ vào nhà, mang theo không khí mát mẻ của mùa xuân đang về trên quê mẹ. Viết xong 29 tháng 12 năm 2017, 18 giờ 31 